హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ పాఠశాల ఈ రోజు సెప్టెంబర్ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఏటోరియల్ కి వెళ్ళిపోదామా అండి ఎస్ ఎండింగ్ ద ఫర్ ఎవర్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ మైట్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్ ఈజీ టు రెసిస్ ద ఇంపల్స్ టు రీమేక్ అదర్ నేషన్స్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వేరే నేషన్స్ రీమేక్ చేయకుండా ఉంటే బాగుంటది అన్నట్టు ఈవేళ జిస్ట్ ఆఫ్ ద ఏటోరియల్ నేను ఇదంతా మీకు చదవకుండా ఇంపార్టెంట్ జిస్ట్ చెప్తాను చూడండి బైడెన్స్ Biden's operation is widely regarded as botched and disastrous. Biden's operation is the foreign policy of the foreign policy. That's why it's not a botched and disastrous. Disastrous and disastrous. This conjunction and the end of disastrous is negative word. That conjunction and the end of negative word is negative word. So, botched and disastrous is a failure. ఓకేనా అండి ఒక ఫెయిల్యూర్ కింద తీసుకోవచ్చు అంటే బైడెన్ యొక్క నడవడిక ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద లేకపోతే వేరే కంట్రీస్ మీద అది బాచ్డ్ గా డిజాస్టర్స్ గా ఉందని చెప్తున్నాడు ఈవెన్ ద సర్వే షోస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డిజప్రూవ్ ఆన్ ఫారెన్ పాలసీ సర్వే కూడా ఏమవుతుందంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సర్వే ఇండివిజువల్స్ డిజప్రూవ్డ్ ఆఫ్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ డిజప్రూవ్ చేస్తే ఇంకేముంది అయిపోయా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే దెర్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ వెదర్ ఎ న్యూ ఎరా ఆఫ్ యుఎస్ నాన్ ఇంటర్వెన్షనిజం ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఒక యుఎస్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఏంటండి ముందుగా ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఏంటంటే జోక్యం చేసుకోవడం యుఎస్ జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండే ఒక కొత్త యుగం అనేది వస్తుందా రాదు అనే దాని మీద వస్తుందో రాదా అనే దాని మీద ఇంకా క్వశ్చన్ ఉంది అంటే ఆ డౌట్ ఇంకా ఉంది అంటే యుఎస్ వాళ్ళు మెయిన్ ఏంటంటే అంటే అమెరికా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ మీద ఇంటర్వెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది జోక్యం ఎక్కువ ఉంటుంది సో జోక్యాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఇంటర్వెన్షన్ అంటాం అనమాట ఇంటర్వెన్షనిజం అనేది ఒక నౌన్ ఎందుకంటే దీని చివర ఐఎస్ఎం అనేది ఉంది కాబట్టి ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ అమ్మ ద యుఎస్ హ్యాస్ రిచ్ హిస్టరీ ఆఫ్ షేపింగ్ ఆర్ టాప్లింగ్ టు రెయిన్ రెయిన్ గవర్నమెంట్స్ అంటాం అంటే యుఎస్ అనేది మంచి హిస్టరీ ఉంది దీనికి ఒక చరిత్ర ఏంటంటే అందరు ఈ విషయాల్లో మెడిల్ అవుతుంది మెడిల్ అంటే ఇంటర్ఫియర్ అవడం అని ఇంటర్ఫియర్ మెడిలింగ్ ఇంటర్ఫియరింగ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రాసుకోండి ఇన్ ఫారెన్ గవర్నమెంట్స్ లైక్ నార్త్ అమెరికా ఇరాన్ ఇండోనేషియా ఇటలీ ఫిలిపైన్స్ జపాన్ అన్నిటి మీద ఇది మరి జోక్యం చేసుకోవడం వాళ్ళ యొక్క నడవడిక మీద వాళ్ళ పోయి మూవ్మెంట్స్ మీద జోక్యం చేసుకోవడం అనేది చరిత్ర నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఉంటూనే ఉంది అని ఓకే చేస్తే పర్లే రాపిడి దాని రుద్దుడు లేకపోతే దాని యొక్క హెజ్మోని ఆధిపత్యం ఎక్కువ చెల్లాయిస్తుంటది యుఎస్ వాడే సూపర్ పవర్ అనుకుంటారు వాళ్ళు నవ్ బట్ ఇన్ అమెరికా హిస్టారికల్లీ ద క్లారియన్ కాల్ క్లారియన్ కాల్ అనేది ఇప్పుడు దాకా ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ లో కొన్ని వందల సార్లు వచ్చిన క్లారియన్ కాల్ అంటే ఎ కాల్ విచ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఆర్ ఫర్మ్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ స్ట్రాంగ్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఆర్ ఫర్మ్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అండి ఇది చాలా 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 ముఖ్యమైన ఒక ఇడియం అనమాట జాతీయాలు అంటాం ఎస్ఐ వాళ్ళు కూడా దీన్ని గమనించాలి హిస్టారికలీ ద క్లారియన్ కాల్ ఫర్ నేటివిస్ట్ పాపులేష్ పాపులిజం నేటివిస్ట్ పాపులిజం అంటే ఆర్డినరీ పీపుల్ కి ఏదైతే నువ్వు చేసే అపీల్ ఉంటుందో ఏదైతే సహాయం ఉంటుందో దాన్ని పాపులిజం అంటాం ఆ నేటివిస్ట్ పాపులిజం మీద మరి విత్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ కో టెర్మినస్ విత్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కో ఎగ్జిస్టెడ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ విత్ టెంప్టేషన్ టు మెడిల్ అబ్రాడ్ అబ్రాడ్ అంటే మరి ఫారిన్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టెంప్టేషన్ అనేది ఆ జోక్యం చేసుకున్న టెంప్టేషన్ అనేది ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ద క్లారియన్ కాల్ ఫర్ నేటివిస్ట్ పాపులిజం అంటే స్ట్రాంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ నేటివిస్ట్ పాపులిజం అంటే వాళ్ళకి అమెరికా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని ఒక స్ట్రాంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటి వేరే కంట్రీస్ తో జోక్యం చేసుకోవాలనేది రెండు కో టెర్మినస్ గా ఉన్నాయి ఒకదానికి ఒకటి లింకప్ అయి ఉన్నాయి చరిత్ర నుంచి జరుగుతానే ఉందని చెప్తున్నాడు ఈ ఫోర్ లైన్స్ ద ఇంపల్సెస్ ఆఫ్ ద బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ఎయిర్ ఫోర్ ఓన్లీ లీడ్ టు టెంపరీ లల్ ఇన్ దిస్ డిస్టర్బింగ్ ట్రెండ్ సో ఇప్పుడు అతను నడబడి ఏదైతే ఉందో జో బైడెన్ ది అది టెంపరీగా డల్ చేస్తోంది వీకెన్ చేస్తోంది అని చెప్తున్నాడు వీకెన్ ఆర్ డల్ అన్న ఒకటే సో ఈ వ్యాలీ ఎడిటోరియల్ లో వచ్చిన వర్డ్స్ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి బాచ్ అంటే ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్ నష్టం కలిగించేటట్టు నష్టం కలిగించేది ఎస్చ్యూ అంటే పక్కన వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయడం అనమాట అవాయిడ్ చూ అంటే నువ్వు నవిలిన దాన్ని తూ అని ఊసేస్తున్నావు అంటే పక్కనే అవాయిడ్ చేస్తున్నావు శాన్స్ బూట్స్ అంటే వితౌట్ బూట్స్ చెప్పులు లేకుండా బూట్లు లేకుండా వెళ్ళే దాన్ని శాన్స్ బూట్స్ అంటాం అంటే బూట్స్ అని ఒక వర్డ్ వచ్చాడు దాంట్లో శాన్స్ అంటే వితౌట్ అని ఇంగ్లీష్ లో పుల్ అవుట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 
టాప్లింగ్ అంటే ఏంటంటే నరికేయడం లేకపోతే ఓవర్ టర్న్ పడేయడం కూల్ చేయడం అని టాప్లింగ్ అంటే కూల్ చేయడం కూల్ చేయడం కూల్ చేయడం అమెరికా ఈజ్ టాప్లింగ్ లేకపోతే అమెరికా హ్యాస్ హ్యాడ్ అ హ్యాబిట్ ఆఫ్ టాప్లింగ్ ద ఫారిన్ పాలసీస్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి క్లాండస్టైన్ అంటే ఏంటంటే సీక్రెట్ అమ్మ రహస్యంగా చేసేదాన్ని క్లాండస్టైన్ అంటాం సో అమెరికా చాలా ఎఫైర్స్ క్లాండస్టైన్ గా చేస్తూ ఉంటుంది వేరే కంట్రీస్ తో ఓకేనా అండి దీన్నే మనం సీక్రెట్ అంటాం దీనికి ఒక ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ ఉందండి అదేంటి అంటే సీక్రెట్ క్లాండస్టైన్ ఇంకోటి సరప్టీషియస్ ఇది మొన్న ఒక ఎగ్జామ్ ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ లో అడగడం జరిగింది ఎస్ఐ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తెలంగాణ ఎగ్జామ్ లో ఇది అడగడం జరిగిందండి ఇన్యూడ్ అంటే ఏంటంటే కష్టమైన స్థితులకి అడాప్ట్ అయిపోవడం ఓకేనా అడ్జస్ట్ అయిపోవడం అడ్జస్ట్ టు హార్డ్ సిచ్యువేషన్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే నాన్న ఇన్యూడ్ అంటాం ఇనెక్సోరబుల్ అంటే అన్స్టాపబుల్ అంటే ఆపలేని దాన్ని ఇనెక్సోరబుల్ అంటాం హిట్లర్స్ పాలసీస్ ఆర్ ఇనెక్సోరబుల్ ఇన్ నేచర్ నాట్ ఆర్ ఇట్ దోస్ వర్ ఇనెక్సోరబుల్ ఇన్ నేచర్ క్లారియన్ కాల్ అంటే చెప్పాను కదా శంఖం మోదనం శంఖం వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ నందమూరి తారక రామారావు గారిది ఉంటుంది క్లారియన్ కాల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే టు స్ట్రాంగ్లీ ఎక్స్ప్రెస్ సంథింగ్ టు స్ట్రాంగ్లీ ఎక్స్ప్రెస్ సంథింగ్ అనమాట మెడిల్ అంటే ఏమొస్తుంది అండి ఇంటర్ఫియర్ వస్తుంది ఇంటర్ఫియర్ లల్ అంటే ఏంటండి బాగా వీక్ చేసేయడం వీకెన్ చేయడం వీకెన్ ఆర్ డల్ డల్ ఇప్పుడు మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏజింగ్ ఈజ్ అండ్ డాష్ ప్రాసెస్ వాచ్ ఇట్ క్లాండస్టైన్ ఇన్యూడ్ ఇన్ ఎగ్జోరబుల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్ ఆన్ ద ఐలాండ్ దే బికేమ్ డాష్ టు ద హార్డ్షిప్స్ వాచ్ ఇట్ క్లాండస్టైన్ ఇన్యూడ్ ఎగ్జ్ ఇన్ ఎగ్జోరబుల్ అలాగే హీ హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ ఎ డాష్ అఫైర్ విత్ ద సెక్రటరీ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ వాచ్ ఇట్ క్లాండస్టైన్ ఇన్యూడ్ ఎగ్ ఇన్ ఎగ్జోరబుల్ హీ హ్యాడ్ ఎ డాష్ ఆపరేషన్ ఆన్ ఎన్ ఇయర్ దట్ లెఫ్ట్ హిమ్ డెఫ్ ఇన్ హిస్ రైట్ ఇయర్ అంటే అది ఫెయిల్ అయింది అంటే ఒక వర్డ్ ఏంటి వాచ్ ఇట్ క్లాండస్టైన్ ఇన్యూడ్ ఇన్ ఎగ్జోరబుల్ కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎటువంటి కలుస్తాను అంతవరకు సె